Hola a todas y a todos, hoy os traigo un vídeo de algunas compritas de bazar chino y de Amazon y tenía que haber subido el vídeo este antes pero no he podido pero bueno, he ido recogiendo cositas y he ido montonando así que vamos a ver lo que os traigo por aquí ¿Vale? bueno, lo primero que voy a enseñaros son estas dos pares de tijera que me compré ahí tendréis el precio dos del bazar chino tengo uno en color azul oscuro y dos de color oro y vi este en rosa y este de color así como mostaza o y los cogí porque los corta y los no hace falta para los proyectos, claro. Y tenían también varios colores más. Me vi el que tenían el rojo, el negro. ¿Ves? Ya había uno verde también. Había algunos colores. Pero bueno, que ya lo conseguiré poco a poco esos colores. Ya tengo cuatro. Por ahora me están gustando. Mirad cómo cierra bien y todo. Ah, por ahora me está gustando. No me viene ni roto ni nada. Porque este sí lo destapé. Porque quería utilizar este rosa. Y este no lo tengo destapado. Os voy a enseñar otra cosita más. Aparte de esto. Eh... Me compré esta caja de anillas porque la otra vez me compré una igual, aunque ahora veis una, pero ya es porque lo estoy utilizando con proyecto, que ahora veréis. Y, y cuando me las compré, me dijeron que había más grandes, que me las compraban más grandes para los proyectos, pero ahora claro, estuve mirando por ahí por el pasado chino a ver en dos fui y, y solo había grande de este tamaño porque los demás eran pequeños y claro pues volví a cogerme otro paquete de este hasta que vea algunos de esos grandes y me los compre cuando traigan claro así que me compré otro paquete me ha sobrado uno porque estoy con proyecto ahora y eso y le he puesto, y en la casa de Victoriana también le he puesto otro. Bueno, en la casa de Victoriana creo que llevo dos de estos pequeños. Porque creo que son 30 colores o algo así. Y he puesto 15 en cada anilla, para que no sea tan... tan que abute mucho. Esto por aquí. También me compré del bazar chino unos lápices de colores me lo compré para ir haciéndolo en la agenda porque me, ha, me he dado cuenta que si sí, escribir las letras, los nombres de los proyectos y todo eso en boli, vale, sí pero si quiero hacer algún cuadrico o cualquier cosa, luego se queda muy mal por detrás, no me gusta y entonces esto como no traspasa nada pues he pensado en comprarme un paquete y haciéndolo así, que ahora os veréis cómo lo estoy haciendo y por, por ahora me está gustando esta marca porque yo no había comprado así de los chinos nada así y por ahora me está gustando sé que la marca Alpino es buena porque yo de pequeña también he tenido de estos y por ahora me están gustando van 18 colores que van bastante tonos de color para que yo pueda ir cambiando y jugando con ellos también me sirve para el libro que tengo de pintura de que pinto 
porque tengo ahí un libro de mandala y todo eso para colorear. Ahora mismo no lo estoy cogiendo, ya llevo un año que no he cogido, pero sí tengo un libro de pintar y hay veces que se me da por pintar, normal. <risa> Nada, pues es un, otra de las compras, el precio de este no sé lo que me costó realmente, no sé si fueron 4 euros, pues 4 o algo así creo que fue el paquete, había uno de 12 pero claro, me convenía más porque el de 12 valía 2 euros y algo. Y digo, por un euro más o así me dio uno de 18 que, que lleva bastante colores y puedo ir jugando con ellos. Nosotras los colores jugamos con ellos. <risa> bueno, lo siguiente que os enseño. Me compré estas dos agendas. Y diré, ¿a qué te he comprado dos agendas? Pues muy fácil. Porque yo he estado probando con libreta, con todo, pero no me organizo muy bien. Así que esta última vez me he organizado en una libreta pequeña de una manera que yo vi a Nudena, le da aquí un beso a Nudena, que me ha servido muchísimo para tener una organización y para ir planificándome diariamente y para no liarme la cosa entonces cogí esa idea de ella no es igual pero es parecida me gustó mucho su, su ayuda de ese vídeo entonces me compré dos que estoy organizando todavía esta la que voy a utilizar diariamente todas las semanas para ir apuntando todo lo que hago diariamente y esta me la he comprado para ir apuntando aquí todos los datos de los que estoy empezando si he cambiado hilo, de qué marca, cuántos hilos tiene aún me falta apuntar datos porque voy a poco a poco porque me estoy dedicando esta semana a verme me, mis vídeos todos porque hay datos que no tengo colocados todavía, tengo que ir colocando y, y nada, y eso. Voy a destapar un, las dos para que veáis el plan como lo, yo, lo voy llevando. Y es así la gente, chulísima. Pues aquí he dejado dos hojas. en blanco, que no sepa que lo voy a eso, lo he dejado para poner cualquier cosita, pero lo estoy organizando así, a ver que aún me queda cosas libres por aquí por rellenar y tengo que apuntar en algunos sitios los cambios que he hecho de color, en algunos aquí bien, en algunos los tengo señalados a ver si sale alguno. Aquí. Mira. Ese, cuando tengo un puntito aquí en verde, me lo he puesto. Es porque está metido en un grupo o a un sal que estoy haciendo. Entonces, este es especial. Haciendo ese punto para mí es, es especial porque como lo estoy haciendo en grupo y todo eso, me lo he señalado de esta manera. Y así ya sé directamente dónde tengo que ir. Y veáis otros que los tengo todos rellenados. Como habéis ahí dado cuenta, ¿ves? Voy rellenando. Pero claro, tengo que estar viendo los vídeos. Tengo que... Por eso estoy organizándome. Ve que aquí me falta todavía por rellenar. Eh... ¿Qué más? Veis que... Cuando son colaboraciones o, o de qué tienda es, también lo pongo. Por si algún día tengo que echar mano de, para decirlo y todo eso. Como esto lo voy a tener para siempre, que para yo acordarme. Esta es una agenda. Y la que voy a utilizar diariamente, que es esta... Lo tengo de esta manera, 
que aún también tengo que ir haciendo cosas. Por ahora me lo he puesto así. Aquí tengo mis proyectos, los que voy yo sola, que no voy con grupo. Son todo esto. No sé si me quedarán alguno más. Y los del grupo lo tengo así. Con los nombres de los canales, de 7 Facebook, 7... Todo. Lo he, lo he apuntado aquí. Por ejemplo, el de la Casa de Historiana se, se va a hacer una, las entregas los lunes, pero por ahora estamos paradas. Porque estamos esperando compañeras que le traigan el kit para empezarlo todas juntas. El de las flores también estoy esperando a que termine mis compañeras para empezarlo también juntas. Lo de los ositos, sabéis que es una vez al mes, se sube en Facebook. Yo ya llevo varios meses que no he subido, pero es que me se olvida. Por eso me lo estoy apuntando, para que no me se olvide. O si no me se olvida, es mucho lo que te llevamos en la cabeza que se olvida. El del gato, el que llevo con Ana, con Carmen. Mejor dicho, un beso. Y el de costura que vamos por motivos. Ya lo hemos empezado. Y mira, y así llevo los planes. ¿Ven? Solo llevo, pues eso. Dos semanicas. Bueno, pues esta es, es otra de las agendas que tengo. Ahora lo que sí voy a enseñaros es... Son, esperad un momento porque me se ha olvidado una cosita. Ay, mi pierna. Bueno, me se había olvidado porque compré dos cajitas de... A ver, la he puesto al revés. Así. Y la otra la tengo aquí, que ya la enseñé, pero esperaros, voy a quitar un... todo el tinglado que tengo aquí. Vale. Mirad. Aquí hay una. Lo voy a poner de este lado. Y esta la voy a sacar también, claro. El papel no lo va a dejar. A ver, así. Me compré estas dos cajitas. Habían dos más. Pero probé con esta porque me gustaron más. Porque las otras eran azules y algunas llevaban a todo flores. Y... Pero pues esta la veo más, más bonita. Y me compré las dos para probar. Porque una de ellas se la quería para ponerla encima de donde tengo mis cosas para abordar diariamente. Porque así yo meto aquí, como veréis, un imán. Tengo varias agujas, que aquí tengo dos. ¿Veis? Dos agujas, un, un dedal y una pincita chiquitina. Aquí. Y en la tapa me pongo, lo tengo aquí, el imán, bueno, el enhebrador. Entonces siempre tengo agujas aquí y un enhebrador a mano, por si no encuentro, aunque siempre tengo en todos los proyectos hay enhebradores y todo eso, pero para no estar buscándolo, pues ya lo tengo encima de la mesica que tengo yo para bordar. Y lo tengo a mano. Por si necesito aguja, porque me he dado cuenta que, que hay veces que cuando estamos bordando, estamos ahí bordando y cuando eso nos damos cuenta que hay un punto que o nos ha olvidado darle la otra media cruz o se ha olvidado hacer la cruz entera. Y entonces para no quitar el hilo y enhebrar y todo eso, pues ya tenemos una aguja ahí para enhebrarlas enseguida y hacer ese punto para que no se olvide. Y lo voy haciendo así ahora. Y me llena muy bien. 
esta está vacía porque esta no la he utilizado, esta la voy a utilizar por si algún día me voy a algún sitio, si intentaré comprarme alguna más para eso, para aquí meter los hilos, porque los hilos y lo gastamos nosotras, lo que nos sobra. Entonces me quiero tener algunos más, por si me voy algún día a algún sitio, para dos días o tres, pues me llevo una cajita de esta para meter mi enhebrador y eso, y mis hilos, que me sobre, claro. Así que tengo dos cajitas de esta, porque estaba buscando de esas que hay enseñado muchas de mis compañeras que son así cuadraditas, y he estado buscándolo por el líder que tenemos por aquí, por los chinos, y es que no hay, no hay cajitas de esas pequeñas así bonitas que vosotros enseñáis y, y bueno, no sé. Entonces pues encontré esta y esta también me, me gustó mucho porque esta me encantó. Y nada, ahí la tengo. Y bueno, y lo último que voy a enseñar de lo que compré, ahora viene lo de Amazon. Es un kit. Porque compré un kit de diamante. Porque el que yo estoy haciendo, que empecé a hacer un borda conmigo, no sé si fuera dos meses o tres meses, eh, que hice un borda conmigo y ese tenía los, las piedrecitas cuadradas, son pequeñas. Grande de dimensiones, no es muy grande porque creo que es de 40 a 50 o algo así. Pero claro, a ser la periodicidad tan pequeña, pues claro, yo no estaba acostumbrada, tan, no estoy acostumbrada a esos pequeños, yo estaba acostumbrada a los redondos. Porque yo os he enseñado al principio del canal, enseñé redondos. Entonces pues me estaba gustando y cogí y digo, pues voy a comprarme uno así redondico de punto de diamante y voy intercambiando aunque estoy haciéndolo si puedo os dejaré una foto por aquí del proyecto que estoy haciendo porque ese no venía foto tengo que coger yo la foto de ese entonces pues me compré este que son redondo os enseño en... bueno os enseño primero esto Está sin destapar, ¿eh? Que la va a destapar ahora, que no lo saca ni de la bolsa. Si os digo la verdad, no sé si es un faro o algo de eso. Porque aquí no hay foto. Es pequeñico. Voy a cachar un poco la cámara para que veáis un poco ahí mirar yo creo que sí se ve verdad mira es un falo con una casa estos sí son de redonditos está chulo este viene con Viene 27 colores. Y de grande son 30 por 40, ¿ves? Más pequeñito y... y yo creo que sí se va a quedar muy bien este. Creo que. Entonces me he comprado este pequeño para pa ir haciendo. De este también. Aunque os dejaré por aquí. Os levanto. Os dejaré por aquí una foto del que estoy haciendo. Que veréis. Es bonito también, pero está llevando trabajo. Mirad. Así se ve mejor, ¿no? Es chulísimo. Bueno, pues ya intentaremos hacerlo. Y ahora os enseño todo lo que viene en este kit. Que no sé esto por dónde se Mira, viene, viene acá pegadito y todo el kit. No es que no, no lo he tapado. No sé, ya me Aquí. 
Pues esto viene, como siempre, el kit básico con su bandajita verde. La silicona. Y su lápiz. Que está muy bien. Y me encanta todo esto. Esto lo, lo estoy cogiendo más en verano, porque como hace tanta calor, las telas me agobio. Si sí estoy bordando telas más de eso, pero las telas grandes me agobia. Y aquí vienen los colores. A ver. Vale, hay dos tiras por aquí. Pues vamos a empezar por aquí. Ya. Los azules, más azules. Ya. Aquí me parece que ahí se han mezclado. Si se dais cuenta, se han mezclado. Pero bueno, ya lo sé. Aquí tiene esto ya bastante. Mirar. Otro que se ha mezclado por ahí. No sé. Por eso hay que llevar mucho cuidado a la hora de hacer, porque puede venir algunos mezclados, pero mirar, son redonditos. Esta es una tira. Ahora viene la grande. Mira. Este es, este es el... Bueno, aquí esto no viene numeraciones de MC ni nada de eso. Ahora me estoy dando cuenta. No viene numeraciones ninguna. No sé. Tendré que llevar cuidado que no me se pierda. Si viene el modelo, pero... Mira, más azules, este es el naranja, gris, un amarillo así como mostaza, como el de las tijeras, si te dais cuenta, son del mismo color. Se ve que me, da, me ha dado por coger los colores de esa hora, porque también de la libreta también me, me estoy dando cuenta de que también. Mirad, este es un verde, este es un lila, precioso. Estos. Este rojo, mirad qué verde, más precioso. Aunque hay mezclado por aquí, pero bueno, no pasa nada. Mirad. Por aquí ahora hay verde. Se ve que en bolsarla se la han mezclado. Incluso... Si os habéis dado cuenta, esto no sé lo que es, es otra que se la han partido por la mitad o algo de eso. Y aquí más verde. Bastante colores. No hay ninguno repetido, ni nada de eso, creo. Bueno, sí, sí, sí hay repetido de aquí, porque, a ver... 5, 4, 3, 2... Vale, el que está repetido es el 14. Es el 14. Es el 14. El 14, vamos a ver. Claro, el cielo. Catorce, es la A, que es, es el, en la parte de aquí, todo eso, todo se tiene que llevar más, ¿Vale? Pues nada, estas son mis pequeñas compras, y ya os enseñaré más porque me tienen que dar cosas también. Ya, y espero que os haya gustado todo esto.
Este no sé cuándo lo empezaré, por como estoy con el otro también. No sé cuándo lo empezaré. Si sí lo he querido comprar para tenerlo. Por si me pica el gusanillo de hacerlo de redondo también. Ya tengo uno. Y el del cuadrado que dejaré por aquí la foto otra vez. Lo vuelvo a decir. Y nada. Espero que paséis un fin de semana muy bien. Y, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!